ang challenge sa episode na ito. Kailangan dumaan na kami sa maliit na butas. Nakon sa si Sir ay magapang at paluhot na pumasok. Caving o cave diving, at tinatawag din na spalanka, ay isang extreme sport kung saan ay maglalagalag ka sa loob ng isang madilim na kweba. Maari kang sumuong sa mga makikipot na butas at lumusong sa tubig o anumang landas na di mo alam kung ano ang meron. Talaga namang adventure yan kapag yung tipong wala kang alam sa mga mangyayari. At yan ang challenge ng episode na ito. Ang ma-overcome ang nectophobia o fear of the dark, at pati na rin ang claustrophobia o fear of narrow places. Nahaharapin itong si Dick Adventurer, a.k.a. Sep Quinn. Nagagawin niya sa mismong San Rafael Cave. Sa bayan ng Rojas Oriental Mindoro. Sa mga di nakakalam, itong si Geek Adventurer ay sumubok na ng iba't ibang extreme sports. Pero dahil nga takot siya sa dilim, ay medyo kinakabahan siya sa reality challenge na ito. Magkaganon man ay nais niyang ma-overcome ang kanyang nectophobia at claustrophobia. At tulad ng inaasahan suot niya ang kanyang character costume. Excited ako sa challenge na ito, dahil palpak ang mga naunang paghahanap ko ng kweba, na akma sa gagawin kong bagong headquarter. Pero sana sa San Rafael Cave ay makikita ko ang matagal ko ng hinahanap. At dito ay makakasama niya ang San Rafael Cave Tour Guide na si Miss Joan. Nandito pa tayo ngayon sa San Rafael Cave na kinikilala sa The Biggest Cave ng Ross Oriental Mindoro. Na nainganyo ding magsuot ng mask bilang si Batwoman. Na nagkaroon pa ng extra costume ng para sa akin. Kaso nga lang, ang mask na ito ay magiging karagdagan challenge pa sa kanya. Dahil sa limited peripheral vision at head movement ng Batcow. Kaya naman siya ang ating magiging guest challenger sa adventure na ito. Good luck sa kanya kung masasabayan ba niya ang hero costume trip nitong si Geek Adventurer. Pero lingid sa kalaman ng lahat, ay nakapag-practice na pala itong si Batwoman na pumasok sa madilim na kweba suot ng Batmas. At ito ay ginawa niya sa maliit na kweba ng Makahambos Cave sa Cagayan de Oro. beautiful place, Makahamas Cave, and my friend Seth Queen invited me to be here just for the warm-up for the adventure later. Pa-ingles-ingles pa ang hitad, kaya talaga namang sorpresa ang twist ito. Sa kabilang dako naman, sa Kalubihon Falls sa Lanao del Norte. Itong ating bad adventure ay nag-insayo na rin kung paano sumuong sa loob ng madilim na kweba gamit ang bad cowl na suot niya. Dito naman siya lumusong sa underground river at siya ay umakyat sa maliit na cascading falls dito. Paglabas niya sa bukana ng underground river ay dito tumambad ang Kalubihon Falls. Tamang-tama lang ang kwebang ito bilang warm-up. 
sa gagawin kong spelunking sa San Rafael Cave. At syempre, andito na rin lang ako, kaya makapaligo muna sa falls para matanggal naman ang amoy ng paniki sa katawan ko. At yun nga, matapos ang kanilang warm-up cave in practice, ay talaga namang handang-handa na at excited ang ating mga Bat Adventure Challengers. Ngayon po ay eh, nakaakit kami dito sa cave. So, ready-ready na para makasalamuha yung mga ano sa loob. Kapwa, kapanike. <laughs> Sinamahan ko si Sir Gig uh, Adventurer sa loob ng cave. Kasama ang isa pang crew member na tagapagda ng ilaw, na si Miss Lidia, ay tuluyan ang pumasok sa bunganga ng kweba ang tatlo. Sa loob ng San Rafael Cave ay si Miss Batwoman Joan, ang siyang kumukuha ng mga video ni Geek Adventurer sa iba't ibang angulo. Ako yung kumuha sa kanya ng video sa lahat ng angulo ng cave. Matatagpuan po dito sa San Rafael Cave ang limahong chamber kung saan. Ito ay sinasabi ng ninuno noon na dito matatagpuan ang limahong treasure. Kaya yeah, ito ay dinidiscover pa hanggang sa ngayon. Good luck na lang kung may makita pa silang kayamanan dito sa limahong chamber. Dahil malamang ay nakukay na ito noon pa ng sinumang naunang mga pumasok dito. Wala nga kasi yung utility belt ko, andun yung pang-detect ko ng treasure. Sayang. Masyadong malawak at madilim ang kweba, pero dahil kasama ang ating light bringer na si Miss Lydia, ay maayos namang nakapaglagalag ang ating mga adventurer. Ako yung taga-guide kila sir na tagapagdala ng ilaw. Ang kwebe ay talagang madilim ang part na papasokan namin. Tapos kaanong kaputik at dulap. Dahil talagang pay na focus niya ang liwanag ng ilaw sa mga maputik na landas na hahakbangan. At lalong-lalo na sa mga balon at bangin na sadyang malalim at napakarami. Kaya naman todo ingat ang kailangan kung gusto pang makalabas ng buhay ng ating mga bida. May mga lugar dito na di mo mapapansin. Bangin na pala, di ko kasi nadala yung utility belt ko kaya wala akong magamit na pang-detect sa aking paglagala. Talagang... Pinapokus namin yung ilaw sa pagpasok na para marami kong butas talaga kaya focus na focus yung ilaw namin doon sa pagpasok. Pinapokus din po namin sa mission para makita yung pagandahan sa loob ng cave. At sa patuloy na paglalakbay ng tatlo ay narating nila ang iba't ibang chambers ng San Rafael Cave. Napatuloy namang ipinapaliwanag ni Miss Batwoman Tour Guide. Nandun po lahat matatagpuan rock formation na stalagmite and stalactite na doon din makikita yung dudugtong na pag sinatawag na column na siya pag meron din po tayong rice terraces chamber kung saan mat na tatagpuan eh hagdan hagdan po siya sadyang kakaiba ang rock formation na nasa rice terraces chamber Talaga namang hagdan-hagdan at sa bawat baitang nito ay may mga naiipong tubig na katulad ng sa tunay na rice terraces sa Banawe. Na tinatawag siyang rice terraces ngunit walang rice. Yun nga lang walang tumubo na rice sa terraces na ito, gaya ng sabi ni Miss Joan. Sayang. Sayang. Okay, kinunan ko din si Sir John sa bago dumating ng Queen Chamber A, kailangan dumaan mo na kami sa maliit na butas. saan si Sir ay pagapang at paluhod na pumasok. Sadyang hirap na makapasok ang ating adventurer sa makipot na butas at halos maipit siya sa sikip nito. Pag nagkagano ay maari siyang mastak dito at di na makalabas ng buhay. Na kung saan sumasabit yung kanyang mga tainga. Sumasabit talaga yung tainga ko, pero okay na rin kasi kahit papano, hindi ako nauuntog sa mga istalaktay. Ang aming Batman ngayon ay gumagapang at naglalakad. Kailangan talaga gumapang. Hindi pwede ang paluhod-luhod lang. Pero dahil sa determinado siya sa adventure na ito, sa di kalaunan ay nagawa niyang makalagpas dito sa Butas Challenge. Dahil nga po, 
sa maliit na butas para lang namin ma makapunta sa Queen Chamber. Tumungo kami sa Queen Chamber A kung saan maraming paniki at maraming rock formation doon. Mayroong altar balcony. And close to May falls doon na Trinay din ay sir na umakiyak. Nang makita ni Batgay Adventurer and Mini Fall sa gitna ng Queen Chamber, ay excited siyang akyat din ito. Kaya naman gamit ang kanyang rock climbing skills, ay sinubukan niya na umakyat sa gilid ng mga bato. Hindi namin ina-allowed ang isipan namin bakit. Siyempre, safety pa rin po yung iniisip namin para kay Sir Nick Adventurer. Sinausap din namin na basta para sa safety niya na baka pulog. Bagamat napagsabihan na ng ating mga tour guide na mapanganib ang ginagawa niya, ay matigas pa rin ang ulo na tinuloy ni Bat Adventurer ang pag-akyat. Ang ganitong uri ng pag-akyat ay sadyang mapanganib kung wala kang harness na suod. Sapagkat maaari kang madulas at matusok ang mga paa sa gilid ng mga bato na maaaring ikabali ng buto. O kaya naman ay mahulog ka sa batuhan sa ibaba na maaaring ikamatay. Kaya naman huwag na huwag gayahin ang ganitong galawan dahil mga eksperto lang sa rock climbing at cave diving ang gumagawa nito na kompleto sa mga safety harness at kagamitan. Pero trinay niya lang na makakiyat pa kung kakayari niya. Pinoon ako lang ng siya ng photo doon. Maayos naman kahit saan pong... Hanggang sa makarating itong si Geek Adventurer sa isang plataforma sa baitang ng talon, na kung saan ay wala na siyang makapitan para ituloy pa ang pag-akyat sa itaas. Isa talaga ito sa mga hilig ko, ang umakyat sa mga bato. Pero masyadong madulas, sayang lang at wala akong harness, na iwan kasi dun sa utility belt ko. Pinapilitan na lamang na bumaba si Batman, kaya naman inabot siya ng pahapyo na kansyaw mula sa ating Batwoman Tour Guide. Si Batman ay bumaba na at na... Ngayon lang po kami yung nakakita ng Batman na walang pakpak at hindi nakakalipad kasi ito yung masabi niya nasa taas naman. <laughs> Dinala din po namin siya sa sulok ng King Chamber kung saan po nandun talaga yung pads na marami. Dito sa King Chamber ay sadya namang nakasalamuhan ang ating mga bad adventurer and kanilang mga kapaniki. Ang ating tinipreserve po kung saan napakaraming kong paniki na tinipreserve para lamang sa tahanan ng paniki. Halos karamihan sa mga paniki ay nagmumula sa malaking butas sa may kisame ng kweba. Doon ko rin siya kinuna ng maraming video at uh, kasama ang mga uh, species na nandoon. Sana lang ay talagang ma-preserve nila ang mga species na nandito sa kwebang ito. Sa iba kasing kweba ay hinuhuli nila ang mga paniki at ginagawang pampulutan. At yun na, matapos ang ilang oras na paglalagalag sa kweba ay nagpasya ng umuwi ang ating mga spelunkers. At dito ay si Geek Adventurer na ang humawak ng camera at siya na ang kumuha ng mga video footages palabas ng kweba. Doon po niya na-experience yung napaka-unforgettable moment niya para sa San Rafael Cave. At hanggang sa paglabas namin, at uh, ganun pa rin si Sir, uh, hindi pa rin po siya natutubuan ng pakpak. Kahit marami na pong nakasalamuha, eh talagang <laughs> gumagapang pa rin. Habang naglalakad pabalik, ay talaga namang namanghasigik ng mapansing napakalawak pala talaga ng kweba. Mabuti na lamang at hindi siya nahulog sa malalim na balon. Kung kaya naman pasado ang kanyang grado sa adventure challenge na ito. So far, saktong-sakto ang kweba nito para sa aking bagong headquarters. Andito na lahat, may falls, mga cliff, at masyadong malawak para sa mga kakailanganin ko. At ito namang ating wildcard challenger na si Miss Joanne the Batwoman. 
ay pasado rin ang malampasan niya ang bad costume gimmick. Dahil nagawa niyang mag-explore sa kweba at tinupad ang kanyang tour guide duty, habang nagde-video pa, sa kabila ng limited peripheral view dahil nasa bat mask na suot niya. Basta po, maintain lang po natin yung protocols na uh, social distancing where always your face mask. <laughs> dahil si sir ay tawang-tawa lagi at mm, ready-ready, naka-face mask talaga siya ng Batman. <laughs> Matagumpay na natapos ni Geek ang challenge na ito. At kung nais nyo ring subukan ang anumang reality challenge na ibibigay namin, ay mag-comments lang kayo at siguradong adventure ang maghihintay sa inyo. Panuorin nyo rin ang full documentary para malaman ang iba pang information tungkol sa San Rafael Cave.